আসসালামু আলাইকুম তো আজকে আমরা দেখব ট্রি কেন প্রয়োজন ট্রি ডেটা স্ট্রাকচারটা আমাদের কোথায় কোথায় ব্যবহার হয় এবং এটা শিখে আমাদের আসলে কি লাভ সো ট্রি নিয়ে যখন আমরা পড়তে যাই তখন বেশিরভাগ সময় আমি যে জিনিসটা দেখেছি সেটা হচ্ছে গিয়ে ট্রি জিনিসটার ইউজ যে জায়গায় হয় সেই জিনিসটা আমরা ফিল করতে পারি না সো কোনো একটা জিনিস কেন আমরা শিখব বা এটার ব্যবহার কোথায় হচ্ছে সেই জিনিসটা যদি আমরা ফিল করতে না পারি তাহলে আসলে শেখার মোটিভেশনটা অনেক সময় হারিয়ে যায় তো সেই উদ্দেশ্যে আমি কিছু ট্রি এর ব্যবহার আজকে দেখাবো এবং কোন কোন জায়গায় ইউজ হয় এবং আমরা দেখলে একটু অবাক হবো যে আমাদের খুব কাছেই এবং খুব পাশেই ট্রি ডেটা স্ট্রাকচারগুলো ইউজ হচ্ছে সো বেসিক্যালি ট্রি একটা হচ্ছে হায়ারিক্যাল ডেটা স্ট্রাকচার তো হায়ারিক্যাল এর মানে হচ্ছে কি আমরা এর আগে দেখেছিলাম যে লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার লিনিয়ার গুলো কি হয় একটা নোট থাকে তারপর আরেকটা নোট তারপর আরেকটা নোট এরকম একটার পর একটা থাকে কিন্তু হায়ারিক্যাল যেটা হয় সেটা হচ্ছে একটার পরে কয়টা থাকবে আমরা জানি না দুইটাও থাকতে পারে তিনটাও থাকতে পারে কোনটা নাও থাকতে পারে অর্থাৎ এরকম থাকতে পারে একটার পরে একটা তারপরে আবার দুইটা থাকতে পারে এটা তারপরে একটা থাকলো তারপরে আবার এটার পরে তিনটা থাকতে পারে সো এটা ডিপেন্ড করে এই রাস্তাটা সোজাসোজি না এই কারণে হায়ারিক্যাল ডেটা স্ট্রাকচার ট্রি একটা হায়ারিক্যাল ডেটা স্ট্রাকচার এখন এই হায়ারিকি আমরা বাস্তব জীবনে কোথায় দেখি বা বাস্তব জীবনে কোথায় ইউজ হয় আমাদের সবচেয়ে কাছেই যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে কম্পিউটার আর কম্পিউটারে যে ফোল্ডার স্ট্রাকচার দেখা যায় সেটা কিন্তু একটা হায়ারিক্যাল ডেটা স্ট্রাকচার যেমন দেখা যায় একটা ফোল্ডার আছে সেটার ভিতরে একটা থাকতে পারে দশটা থাকতে পারে পনেরোটা ফোল্ডার থাকতে পারে বিভিন্ন ফাইল থাকতে পারে তো সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদেরকে এই জিনিসটা মেমোরিতে সেভ করে রাখতে হয় এই কোনটার পরে কোনটা থাকবে কোন ফোল্ডার ভিতরে কয় কয়টা ফোল্ডার থাকবে এই জিনিসটা যদি ট্রি ডেটা স্ট্রাকচার না থাকতো তাহলে এটা সম্ভব ছিল না যেমন এখানে একটা ফোল্ডার আছে তার ভিতরে আরও একটা আছে তার ভিতরে আরও একটা আছে তার ভিতরে দুইটা আছে সো এই যে ইনফরমেশনটা এটা সেভ করার জন্য আমাদের টি ট্রি ডেটা স্ট্রাকচার লাগবে আরও একটা বাস্তব এক্সাম্পল হতে পারে আমাদের বিভিন্ন অফিস থাকে বিভিন্ন অফিসে যে এমপ্লয়িরা থাকে তাদের একটা হায়ারকি হায়ারার কি থাকে একদম উপরে থাকে ফাউন্ডার বা সিইও তারপরে থাকে কিছু ম্যানেজার তারপরে থাকে কিছু স্টাফ সো কোনো কোম্পানিতে দশজন দশজন ম্যানেজার থাকতে পারে একজন সিইও আন্ডারে কোনো কোম্পানিতে একজন ম্যানেজার আন্ডারে পাঁচজন এমপ্লয়ি থাকতে পারে কোনো কোম্পানিতে দশজন এমপ্লয়ি থাকতে পারে ইট ডিপেন্ডস বাট এই যে ইনফরমেশনটা একটার আন্ডারে দুইটা দুইটার আন্ডারে পাঁচটা এই ইনফরমেশনটা হায়ারিক্যাল ডেটা স্ট্রাকচারটা রাখার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই ট্রি এর হেল্প নিতে হবে সো আমরা বুঝতে পারছি যে ট্রি আসলে কম্পিউটারে যেমন লাগে বাস্তব জীবনও তেমন লাগে এর পাশাপাশি আরও কিছু ট্রি এর ইউজ কেস আছে অটো কমপ্লিশন বা ওয়ার্ড কারেকশনে তো সেটা একটু আমরা দেখি অটো কমপ্লিশনে কি হয় আমরা যখন একটা ওয়ার্ড লিখি তারপরে তার নিচে কি কয়েকটা সাজেশন দেখা যায় যেমন গুগল আমরা যখন ট্রি লিখতে যাবো বা টি এইচ লিখবো তখন আমাকে ডি দেখাতে পারে অথবা ট্রি দেখাতে পারে এনিথিং অনেক কিছু দেখাতে পারে তো সাজেশনগুলো একটার পর একটা থাকে আবার আমরা যখন কোনো একটা ভুল ওয়ার্ড লিখি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে সেটার পরেও আমাদেরকে অনেক ধরনের সাজেশন দেখায় তো এই যে সাজেশনটা দেখাচ্ছে এটা কিন্তু ট্রি এর মাধ্যমে দেখাচ্ছে এর পিছনে যে অ্যালগোরিদমটা লেখা আছে সেটার মধ্যে ট্রি এর ইমপ্লিমেন্টেশন আছে তো একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দেখে যে কীভাবে ওই জিনিসগুলো সেফ থাকে ধরা যাক আমি আমার সার্চ বারে লিখলাম আই তো আই এর পরে কি কি থাকতে পারে আয়ের পরে আমি লিখতে পারি আই এন আই আয়ের পরে আমি এন লিখতে পারি আয়ের পরে এস লিখতে পারি আয়ের পরে আমরা এই দুইটা জিনিস লিখতে পারি তাই আমার ট্রি প্রথমে যদি আই দেখে তাহলে আমাকে সাজেস্ট করবে এন অথবা এস সে কিন্তু এর এর এই বাকি অংশগুলো কিছুই সাজেস্ট করবে না যদি আমি আমার সার্চ ইঞ্জিনে লিখতাম এ তাহলে সে এর পরে কিছুই সাজেস্ট করতো না কিন্তু এরপরে যদি আমি অন্য কিছু লিখতাম সেটা সাজেস্ট করতে পারতো আবার যদি আমি লিখতাম টি টি এর পরে কি কি হতে পারে টি এর পরে এ এ লেখার পরে ভি আবার টি এর পরে এইচ যদি লিখতাম টি এইচ ই দেখাইতো তারপরে আবার ওইটার সাথে আর অ্যাড করে আর ই দেয়ার দেখাইতো সো ইট ডিপেন্ডস যে আমি যখন একটা লেটার লিখছি তারপরে সেটা কোন কোন জায়গায় যেতে পারে সে এই পুরো ব্রাঞ্চটা দেখাবে এই পুরো ব্রাঞ্চটা দেখাবে আবার এই পুরো ব্রাঞ্চটা দেখাতে পারে কিন্তু এই ব্রাঞ্চটার এই ব্রাঞ্চটা আমাকে দেখাবে না সো এই যে সিদ্ধান্তটা এক্ষেত্রে খুবই ছোট একটা এক্সাম্পল আমাদের অবশ্যই গুগলের ডেটাবেসে হাজার হাজার ওয়ার্ড আছে হাজার হাজার ওয়ার্ডের জন্য হাজার হাজার ট্রি আছে সো এই যে একটা এক্সাম্পল এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ার্ডের রিলেটেড যে জিনিসগুলো আছে বা লেটারের রিলেটেড যে জিনিসগুলো আছে সেটা আস্তে 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 হায়ার গিয়ে ভাগ হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদেরকে সাজেশনে দেখাচ্ছে অটো কম্পিটিশনে আমরা সবসময় ট্রি ইউজ করি এর পাশাপাশি আছে কম্পাইলারে আমরা অনেক ট্রি ইউজ করি তো কম্পাইলার অবশ্যই কম্পাইলারে যখন আমরা কোড লিখি এই কোডটা মেশিন করে রূপান্তরিত হয় তো কম্পা
ইম্পর্টেন্ট অপারেশনে প্রথমে ভাগ করে যে 2 আর 7 এর গুণফলটা আগে হইতে হবে তারপরে যেটা ফল আসবে সেটা মিলে আমার যোগফলটা হতে হবে সো এই যে একটা ট্রি তৈরি করে নাই ট্রি তৈরি করার পরে সে নিচে থেকে অপারেশনগুলো চালিয়ে সে পুরো ট্রিটার একটা রেজাল্ট বের করে দেয় তাহলে 2 আর 7 গুণ করলে কত হয় 7 গুণে 14 তার সাথে 3 যোগ করলে কত হয় আমার 14 আর 3 যোগ ट्री तोड़ी करे तापर रिवॉल्यूट करे पहलो आर एक टेक्स्टबुक की हुई तो बारे ए प्लस बी मल्टीप्लिक बाय सी एक नामी ब्रैकेट दिए सी तो हमने ब्रैकेट रखा जाके हुई तो हो बे तो हमने इधर प्राइवेट बेशे एक नामी ट्री एर शब्द से नीचे शे इट के रख बे रखा पड़े शेर रखा शेष करे तापर शे गुनेर প্রশাটটা কি আটটা স্টেপ আছে যার মধ্যে লেক্সিক্যাল অ্যানালাইসিস সিনট্যাক্স অ্যানালাইসিস সিনট্যাক্স সিমেন্টিক অ্যানালাইসিস প্রত্যেকটা স্টেপে আমাদের ট্রি এর প্রয়োজন হচ্ছে যেটা আমরা সামনে যখন আরেকটু বড় হব কম্পাইলার কোর্স করব তখন আমরা দেখতে পাবো বাট বেসিক্যালি এখন যে অনুভূতিটা আমাদের নেওয়া দরকার সেটা হচ্ছে যে এই অ্যাটলিস্ট একটা সিঙ্গেল এক্সপ্রেশন ইভালুয়েট করতে সেটাকে ট্রি তে সাজাতে হয় এবং সেটা ব্যাক এন্ডে ট্রি তেই কনভার্ট হয় আরেকটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি কম্প্রেশন কম্প্রেশন কি কম্প্রেশন হচ্ছে কি যখন একটা বড় ফাইল থাকে সেটাকে আমরা যদি ছোট করে আনতে চাই একই ধরনের ইনফরমেশন রাখব কিন্তু এটাকে একটু সাইজটা ছোট করব তো এই ধরনের কাজগুলোকে বলা হয় কম্প্রেশন আমাদের যেমন বিএমপি নামে একটা ফরম্যাট আছে যেটার মধ্যে যে ছবি সেভ করে তো ওইটাতে দেখা যাচ্ছে চার পাঁচ এমবি আমাদের লেগে যায় ছবিটা সেভ করতে কিন্তু ওইটাই যদি আমরা জেপেগ ফরম্যাটে রাখি তাহলে দেখা যাচ্ছে কয়েক কিলোবাইট আমরা ফাইলটা রাখতে পারি আবার অনেক আগে ওয়েভ নামে একটা ফরম্যাট ছিল গান সেভ করার জন্য সেই ফরম্যাটটা আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে এখন আমরা এমপি3 তে গান সেভ করি কারণ কি এমপি3 তে অনেক কম জায়গায় একদম মোটামুটি কোনো লস ছাড়াই আমরা ফাইলটাকে সেভ করতে পারি তো এর পিছনে কি আছে এর পিছনে একটা অ্যালগরিদম আছে যেটা কাজ করে বড় ফাইলটাকে ছোট করে ফেলতেছে সেটা কি দেখে ছোট করে সে করে কি ওই বড় ফাইলটার মধ্যে ইনফরমেশনগুলোকে চেক করে চেক করার পরে ইনফরমেশনগুলোর মধ্যে কমন যে প্যাটার্ন থাকে ওই প্যাটার্নগুলোকে সে আস্তে 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 একটু ক্লেভার অ্যালগরিদমের মাধ্যমে ছোট করে আনে যে আচ্ছা ঠিক আছে এই প্যাটার্ন দেখলে আমি এই ইনফরমেশন নিব এই প্যাটার্ন দেখলে আমি এই ইনফরমেশন নিব পরে সবগুলো তার সব ডেটাটা সেভ করতে হচ্ছে না সে ইন্টেলিজেন্টলি কিছু ডেটা ছোট করে এনে ছোট ভাবে রাখছে তো এটার মধ্যে আমি একটা সবচেয়ে ছোট एग्जांपल কম্প্রেশনের হতে পারে হাফ ম্যান কোডিং হাফ ম্যান কোডিং কি এটা একটা টেক্সট কম্প্রেশন অ্যালগরিদম টেক্সট কি টেক্সট হচ্ছে লেখা যে এ বি সি ডি এ এগুলো হচ্ছে একটা টেক্সট সো লেখা কম্প্রেস করার ক্ষেত্রে আমরা হাফ ম্যান কোডিং ইউজ করি এবং হাফ ম্যান কোডিং সব সময় একটা হাফ ম্যান ট্রি তৈরি করে সো এখানে চলে আসছে ট্রি এর কথা কম্প্রেশন অ্যালগরিদম মেও আমাদের বারবার ট্রি ইউজ করতে হয় তো হাফ ম্যান কোডিং এ করে কি ও যে টেক্সটটা আছে এই যে ধরা যাক এ বি এ সি এ এই টেক্সটটা এই টেক্সটটাকে ও প্রথমে ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে ভাগ করে এখানে যদি এ তিন বার থাকে সো ও 3 এর মান 3 দিয়ে দেয় তারপর যদি বি সি ওগুলা একবার একবার করে আছে এখানে সো 1 দিয়ে দেয় তো এখানে যেহেতু এ এ এ তিন বার আছে তো ও করে কি যেগুলা ফ্রিকোয়েন্সি বেশি সেগুলোকে ট্রি এর উপরে দিকে রাখে আর যেগুলা ফ্রিকোয়েন্সি কম সেগুলোকে ট্রি এর নিচের দিকে রাখে তারপরে ওগুলোকে সে একটা নাম্বার দি নাম্বার অ্যাসাইন করে যেটার মাধ্যমে সে মেমোরিতে এই লেটারটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে ফর एग्जांपल যদি এ আমার টেক্সটে বেশি থাকে তাহলে সেটা উপরের দিকে থাকবে আর যদি উপরের দিকে থাকে তার যে বাইশ যে বিটে আমি সেভ করব সেই বিটটা আমার কম লাগবে যতই আমার ট্রি নিচের দিকে যেতে থাকবে আমি তত বেশি বিটে ওইটাকে রিপ্রেজেন্ট করব যেমন এই সি যদি আমি রিপ্রেজেন্ট করতে যাই তাহলে আমি লিখব 0 1 অর্থাৎ দুইটা বিট লাগছে কিন্তু এ যদি আমি রিপ্রেজেন্ট করতে যাই প্রত্যেকটা এর জন্য আমার মাত্র একটা বিট লাগছে সো দেখা যাচ্ছে যে যেসব লেটারের ফ্রিকোয়েন্সি বেশি থাকবে আমার টেক্সটে সেই লেটারগুলো আমি একটা অন্য রকম মানে সবচেয়ে কম জায়গায় যে কোডটা ইউজ করা যাবে সবচেয়ে কম যে কোডটা নিবে মেমোরিতে জায়গা সেই কোডটা দিয়ে আমি সবচেয়ে বেশি ফ্রিকোয়েন্সি লেটারটাকে রিপ্রেজেন্ট করব তো এই ফলে কি হয় আমার টেক্সট যত বড় হোক আমি ওটাকে আস্তে আস্তে অ্যাট লিস্ট 20 টু 30% বলা হয় বা মাঝে মাঝে 90% তো কম্প্রেস করে ফেলতে পারবো যদি এরকম প্যাটার্ন দেখি যে এ এর পরিমাণ অনেক বেশি আছে সো সেটাকে আমি মাত্র একটা লেটার দিয়ে বা একটা বিট দিয়ে কনভার্ট করতে পারবো হাফ ম্যান কোডিং এর তো কিছু বেশি কিছু জানার দরকার নেই হাফ ম্যান কোডিং এ আমরা যখন অ্যালগরিদম কোর্স করব তখন ওইখানে আমরা দেখব হাফ ম্যান কোডিং এ বিস্তারিত বাট আপাতত এখান থেকে যে বিষয়টা জানা দরকার সেটা হচ্ছে যে হাফ ম্যান কোডিং একটা কম্প্রেশন অ্যালগরিদম যে কম্প্রেশনের মাধ্যমে আমরা মেমরি সেভ করতে পারি এবং এই কম্প্রেশন অ্যালগরিদম মোটামুটি সবগুলোর পিছনেই ট্রি কাজ করছে কারণ ট্রি এর মাধ্যমে আমরা কমন প্যাটার্ন গুলো রিপ্রেজেন্ট করতে পারি আর এটা আর
ট্রি ইউজ করবো খুব ভালো কথা বাট ট্রি এর কমপ্লেক্সিটি কেমন হইতে পারে অন্যান্য ডেটা স্ট্রাকচারের তুলনায় তো এটা হচ্ছে কি আমি গুগল করে একটা ছবি পেয়েছি এই ছবির মধ্যে দেখা যাচ্ছে সবগুলো অ্যাল আমার ডেটা স্ট্রাকচার আছে এবং সেটার রেসপেক্টে অ্যাভারেজ কমপ্লেক্সিটি কেমন ওর্স কমপ্লেক্সিটি কেমন এই জিনিসগুলো দেয়া আছে আর অপারেশনগুলো দেয়া আছে অ্যাক্সেস সার্চ ইনসার্সনের কমপ্লেক্সিটি কেমন ডিলিশনের কমপ্লেক্সিটি কেমন সো অ্যাভারেজ কেসে অ্যারের জন্য আমরা দেখতে পাই যে ও অফ ওয়ান লাগতে পারে আবার সার্চের জন্য ও অফ এন লাগে অ্যাক্সেস যেহেতু অ্যারেতে আমরা ইন্ডেক্স দিয়ে করি সো কনস্ট্যান্ট টাইমে করা যায় সার্চিং এর ক্ষেত্রে আমাদের যেটা লাগে সেটা হচ্ছে ও অফ এন আমার সবগুলোই সার্চ করতে হতে পারে ইনসার্সনে এটা ডিলিশনে এটা স্ট্যাকের ক্ষেত্রে আবার ইনসার্সন ডিলিশনে কনস্ট্যান্ট টাইমে করা যায় তো আমরা জানি কনস্ট্যান্ট টাইম সবচেয়ে ভালো বাট কনস্ট্যান্ট টাইম খুবই রেয়ার এর ভালো খারাপের মধ্যে ভালো হচ্ছে কি এন লগ এন বা লগ এন তো দেখা যাচ্ছে যে ও অফ এন যত কম হবে তত ভালো এটা হচ্ছে ভালো হচ্ছে গিয়ে ও অফ লগ এন সো বেসিক্যালি ও অফ ওয়ান সবচেয়ে ভালো অর্থাৎ অ্যাক্সেসিং এর ক্ষেত্রে তার চেয়ে একটু বেশি ভালো হচ্ছে গিয়ে ও অফ লগ এন কমপ্লেক্সিটির ক্ষেত্রে বলা যায় ও অফ ওয়ান হচ্ছে সবচেয়ে ভালো তার চেয়ে একটু কম ভালো হচ্ছে গিয়ে ও অফ লগ এন তার চেয়ে একটু কম ভালো হচ্ছে গিয়ে ও অফ এন অর্থাৎ ও অফ এন হচ্ছে গিয়ে আমাদের আপাতত তিনটার কম্পারিজনে সবচেয়ে খারাপ তার মাঝখানে আছে এটা শেষে আছে এটা কিন্তু এটা সবচেয়ে রেয়ার অর্থাৎ এটা এই কমপ্লেক্সিটিটা সবসময় পাওয়া যায় না তো ইন দ্যাট কেস আমাদের এরকম ট্রেড অফ হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে ট্রি যেই কয়টা আছে সবগুলোতে আমাদের কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে ও অফ লগ এন ও অফ লগ এন ও অফ লগ এন অর্থাৎ ট্রি যদি আমরা ইউজ করি দুই দিক থেকে আমরা সেফ থাকবো হয়তো বেস্ট রেজাল্ট আমরা সবসময় পাবো না বাট ওস্ট রেজাল্টও আমরা সবসময় পাবো না আমরা একটা মাঝামাঝি অবস্থানে থাকবো এবং ও অফ লগ এন কিন্তু খুবই ভালো একটা কমপ্লেক্সিটি এটার মাধ্যমে আমরা অনেক কম সময় যেখানে হাজারটা অপারেশন লাগতো সেখানে সাত আটটা অপারেশনে আমরা কাজটা শেষ করে ফেলতে পারি সো এখান থেকে টেক ওয়ে হচ্ছে গিয়ে ফ্রি ডেটা স্ট্রাকচার যদি আমি ইউজ করি তাহলে অ্যাক্সেসিং সার্চিং ইনসার্চিং বা ডিলিশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা এই এরিয়াতে থাকতে পারবো যেটা আমাদের জন্য সেইফ একটা এরিয়া এবং খুবই ভালো একটা কমপ্লেক্সিটি সো বেসিক্যালি তার মানে এই না যে এই ডেটা স্ট্রাকচারগুলো ফালানো এই ডেটা স্ট্রাকচারগুলো তাদের বিভিন্ন ইউজ আছে যেমন কিউ এর মধ্যে কিছু অপারেশন করা যায় যেটা ট্রিতে করা যায় না আবার সিঙ্গেল ইংলিশে কিছু জিনিসপত্র আছে যেটা ট্রি দিয়ে সম্ভব না সো এক এক সবগুলোরই প্রয়োজন আছে না থাকলে এগুলো আমরা পড়তাম না সো বাট স্টিল ট্রি এর যে ফিল্ডটা আমাদের নিতে হবে সেটা হচ্ছে কি ট্রি ডেটা স্ট্রাকচারটা অন অ্যাভারেজ অন্যান্য ডেটা স্ট্রাকচার থেকে বেশ ভালো কাজ করে সো এত কিছু যদি ভালো থাকে তাহলে সবসময় কেন ট্রি ইউজ করি না প্রথম কথা হচ্ছে কি সবসময় কেন ট্রি ইউজ করি না কারণ অন্যান্য ডেটা স্ট্রাকচারের আরও বেশি বেশ কিছু স্পেসিফিক ইউজ কেস আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে ট্রি কাজ করে না আরেকটা হচ্ছে গিয়ে ট্রি ইমপ্লিমেন্টেশনটা একটু ডিফিকাল্ট অর্থাৎ ট্রি এর বিভিন্ন অপারেশনগুলো বা এগুলো কোড করা একটু ঝামেলা সো এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যেটা কোড করা ইজি সেই জিনিসটা আমি দ্রুত ডেভেলপ করতে পারবো যেটা কোড করা কঠিন সেটা আমি খুব দ্রুত ডেভেলপ করতে পারবো না সো এটাও মাথায় রেখে আমরা ট্রি সবসময় ইউজ করি না আমরা যেসব কাজ অ্যারে দিয়ে সম্ভব যেসব কাজ লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে সম্ভব আমরা দ্রুত ওগুলো দিয়ে করে ফেলি তো এই হচ্ছে কি ট্রি এর আমাদের কেন আমরা ট্রি ইউজ করব কমপ্লেক্সিটির জন্য ইউজ করব কম্প্রেশনের জন্য ইউজ করব কম্পাইলারের জন্য ইউজ করব অটো কম্পিটিশনের জন্য ইউজ করব সো বেসিক্যালি রিক্যাপ যদি করি ট্রি আমাদের ডেটা স্ট্রাকচার সেটা ফোল্ডার স্ট্রাকচার ইউজ হয় অর্গানাইজেশনাল হায়ার কি কিন্তু আমরা দেখি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে দেখি আমাদের যে কম্পাইলার আমরা কোড করছি সেখানে দেখি আমরা যে গান শুনছি সেই গানের মধ্যে আছে আমরা যে সার্চিং করছি বিভিন্ন ডিকশনারিতে সার্চ করছি ফেসবুক গুগলে সার্চ করছি সেগুলো তো ট্রি ডেটা স্ট্রাকচারে ব্যবহার আছে